শুভ সন্ধ্যা আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি প্ল্যাটফর্ম ফর ডেভেলপমেন্ট প্র্যাকটিসিনার্স পিডিপি এর মাসিক আয়োজনে আমি গৌরব কুণ্ডু আপনারা জানেন পিডিপি প্রতি মাসের একটি শনিবারে ডেভেলপমেন্ট সেক্টর সম্পর্কিত একটি বিষয় নিয়ে প্র্যাকটিস সেশন এর আয়োজন করে থাকে এবং তার এই ধারাবাহিকতায় আমাদের আজকে দিয়ে ভার্চুয়াল আয়োজন এবং আমাদের আজকের প্র্যাকটিস সেশন এর বিষয় কোলাবরেটিভ লার্নিং এন্ড অ্যাডাপটিভ ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস ইন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টস প্রতিবারের মতো এবারেও আমাদের আয়োজনটি সফল করার জন্য রয়েছেন একজন সফল ডেভেলপমেন্ট প্র্যাকটিসিয়ান এবং আজকে আমাদের অতিথি হিসেবে আছেন নীলয় চক্রবর্তী নীলয় চক্রবর্তী দীর্ঘ চোদ্দ বছর ধরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় উন্নয়ন সংস্থায় কাজ করে আসেন এবং তার মূল কর্মক্ষেত্র নলেজ ম্যানেজমেন্ট এম এনি অ্যান্ড রিসার্চ ইভালুয়েশন নীলয় চক্রবর্তী ওনার গ্রাজুয়েশন এবং পোস্ট গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রিবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এবং পরবর্তীতে তিনি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে আরেকটি মাস্টার সম্পন্ন করেন এবং নীলয় চক্রবর্তী বর্তমানে কর্মরত আছেন এবিসি অ্যাসোসিয়েটস এ মনিটরিং অ্যাডাপটেশন অ্যান্ড লার্নিং স্পেশালিস্ট হিসেবে আমি নীলয় এখন অনুরোধ করবো আজকের সেশনটি শুরু করার জন্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ গৌরব আর হচ্ছে আসলে আমি নিজেও একটু এম্বারেসিং সিচুয়েশনে ছিলাম যে আজকে আমার প্রথম দিন সেশন ছিল তো সেশন শুরু হওয়ার আগেই হচ্ছে এই ধরনের স্পাম মেসেজ মেসেজ গুলো আসা শুরু করেছিল আর কি তো সাথে সাথে আমি লিভ করে যাই আমি পার্টিসিপেন্ট লিস্টে দেখছিলাম এখানে অনেকেই আছেন যারা আমার কাজের ক্ষেত্রে পরিচিত ছিল বা হচ্ছে তাদের অনেকদিন ধরে আমি নিজে ফলো করি কাজ করার ক্ষেত্রে তো ওনারাও হচ্ছে আজকে এই সেশনটাতে জয়েন করেছে এটা আমার জন্য খুবই মানে একটা বড় দিন আর কি বলতে গেলে তো আমি শুরু করছি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করছি আমি আশা করছি দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে আমার এই সেশনে যে টাইটেলটা ছিল কোলাবরেটিং কোলাবরেটিভ লার্নিং এন্ড অ্যাডাপটিভ ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস সো অ্যাডাপটিভ ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস ইজ এ ভেরি ভাস্ট থিং সো আজকে সেশনটা আসলে আমি পুরোটুকু কভার করতে পারবো না তো সেই জায়গা থেকে আমি আসলে আমাদের মূল কাজের যে জায়গা সেই জায়গার অ্যাডাপটিভ ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসের আজ পর্যন্ত কোলাবরেটিভ কোলাবরেটিং লার্নিং অ্যান্ড অ্যাডাপটিং এইটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকার চেষ্টা করছি বিকজ অ্যাডাপটিভ ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস ইজ এ থিং দ্যাট দ্য হোল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিম অ্যাকচুয়ালি নিড টু অ্যাটেন্ড with these issues but amra jara uh, monitoring evaluation ei sector e kaaj kori amader jonno hocche collaborative learning and adaptive me- mechanism jeta shetake establish korte parar dha hocche boro bishoy ar ki so ei tuku korte parle asha kora jay je porer tuku jodi uh, management uh, uh, fruitfully ei kader output tuku enhance korte chay ebong hocche project ke ekta uh, boro jagay niye jete chay তাহলে ওনারাও এই প্র্যাকটিস টুকু শুরু করতে পারবেন আর কি তো আসলে কোলাবরেটিং লার্নিং অ্যান্ড অ্যাডাপটিং হচ্ছে একটা টুল যে এই টুলটা দিয়ে আসলে ম্যানেজমেন্ট রাইট ডিসিশন নিতে পারে এবং হচ্ছে কন্টিনিউয়াস লার্নিং এর মাধ্যমে রাইট ডিসিশন তারা তাদের প্রোগ্রাম সাইকেলের মধ্যে অ্যাডপ্ট করতে পারে তো আমি আজকে এখন যে আলোচনাটা করব সেটা হচ্ছে কোলাবরেটিং লার্নিং অ্যান্ড অ্যাডাপটিং সংক্ষিপ্তে যেটাকে আমরা সিএলএ বলি এবং এই সিএলএটা মূলত হচ্ছে ইউএসএ ফান্ডেড যে প্রজেক্টগুলো আছে সেই প্রজেক্টের জন্য অনেক বেশি প্রযোজ্য রেদার দেন অন্যান্য ডোনার এজেন্সি আসলে সিএলএ কে ওইভাবে হয়তো বলে না কিন্তু সিএলএটা আসলে সমস্ত ডোনার ফান্ডেড প্রজেক্টের মধ্যেই আসলে এইটাকে এনহ্যান্স করানো যায় বা आलोचनारे এই কন্টেন্ট এর মধ্যে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে আসলে এই সিএলএ টা হিস্ট্রিটা কি কিভাবে আসলো কোন সময় থেকে সিএলএ টা ইউএসএ এর ডেভেলপমেন্ট যে প্রজেক্ট গুলো আছে সেখানে ইনকর্পোরেট হলো এবং হচ্ছে এটার কিছু ইন্ট্রোডাকশনারি ইনফরমেশন আমরা দেখার চেষ্টা করব এই সিএলএ টাকে পাবলিশ করার জন্য কি কি প্রিন্সিপাল আমাদেরকে মেনে চলতে হবে 
সেই জায়গাগুলো আমরা দেখব এবং পাশাপাশি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব ইউএসএ এর কাছে আসলে সিএলএ কেন ইম্পর্টেন্ট এবং ইউএসএ এর যে ইমপ্লিমেন্টিং পার্টনার এজেন্সি আছে তাদের জন্য আসলে সিএলএ কেন ইম্পর্টেন্ট এরপরে আমরা ইউএসএ এর যে সিএলএ ফ্রেমওয়ার্কটা আছে সেইটার একটা শর্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার চেষ্টা করব যেখানে সিএলএ যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে সেই কম্পোনেন্ট গুলো দেখার চেষ্টা করব এবং এই কম্পোনেন্ট গুলোর ভিতরে আবার অনেক গুলো সাব কম্পোনেন্ট আছে কি কি সাব কম্পোনেন্ট আছে কিভাবে সিএল এর সাথে ইন্টিগ্রেটেড সেই জিনিসটা একটু বোঝার চেষ্টা করব এবং সিএল এ ইন প্র্যাকটিস এর ক্ষেত্রে আমরা কিছু কিছু एग्जांपल দেখার চেষ্টা করব যে সিএল এ ইন প্র্যাকটিস কিভাবে হয় এবং কি ধরনের আউটপুট জেনারেট হয় এন্ড আমরা একটা एग्जांपल সিএল এ স্ট্র্যাটেজি দেখার চেষ্টা করব এক্সিস্টিংলি আমি যে অর্গানাইজেশনে কাজ করছি যে প্রজেক্টে কাজ করছি সেখানে সেই সেই সিএলএ স্ট্র্যাটেজিটাই একটু দেখানোর চেষ্টা করব যে কিভাবে আসলে উইদিন প্রোগ্রাম সাইকেল সিএলএ টা ফিট এবং এই সিএলএ এর জন্য কি কি ধরনের রিসোর্স আসলে अवेलेबल আছে সেই রিসোর্স গুলো আপনাদেরকে একটু দেওয়ার চেষ্টা করব थैंक यू ইন ব্রিফ যদি আমরা বলি আসলে সিএলএ खुजे बुजते प्रोग्राम जान कारेक्टिव मेजार्स नीते मूल कन्सार्न छोटे जगह बारोटे গ্লোবালি কয়েকটা প্রজেক্টের মধ্যে এই সিএলএ কে আসলে পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করেছে যে এই সিএলএ টা আসলে কিভাবে কাজ করে এর মধ্যে ওয়ান অফ দা মেজর সাকসেসফুল অর্গানাইজেশন আরটিআই তারা তাদের বেশ কয়েকটা প্রজেক্টের ক্ষেত্রে সিএলএ কে ইন্টিগ্রেট করে আসলে তারা সাকসেসফুলি দেখা দেখাতে পেরেছে যার ফলশ্রুতিতে 2016 সালে এসে पायलट बेसिस कोर प्रोग्राम डिजाइन मध्य सीएल हिसाब से देखते थे ग्लोबल इंट्रोडक्शन क्या तो इंट्रोडक्शन क्षेत्र सेट ऑफ 
যে ডেভেলপমেন্ট এফোর্ট আছে সেইটাকে মোর ইফেক্টিভ করার জন্য আসলে সিএলএ কে ব্যবহার করার যে ব্যবহার করার একটা প্রচেষ্টা থেকে আসলে সিএলএ টাকে শুরু করা হয়েছিল এবং এইখানে সিএলএ কে ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে সিএলএ আসলে কোঅর্ডিনেশনটা বাড়াবে উইদ ইন দা প্রজেক্ট এন্ড অলসো আউটসাইড অফ দা প্রজেক্ট যে স্টেক হোল্ডার আছে তাদের মধ্যে কোঅর্ডিনেশনটা বাড়বে এবং পাশাপাশি এটা এক স্ট্রং এভিডেন্স তৈরি করবে ফর দা প্রোগ্রাম এন্ড সেই এভিডেন্সের ভিত্তিতেই আসলে আলটিমেটলি বেটার ফর বেটার প্রোগ্রাম আউটকাম অ্যাডপ্ট করবে তার ইমপ্লিমেন্টেশন যে মেকানিজম আছে সেটার মধ্যে দিয়ে আর কি তো এখানে আসলে আমরা সিএলএ যে ধর মানে সিএলএ আসলে হচ্ছে একটা সেট অফ রেকমেন্ডেড একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে যেখানে কিন্তু ইউএসএ কখনোই বলে বলে দেয় না যে তোমাকে সিএল এর জন্য এই এই অ্যাক্টিভিটি করতে হবে সিএলএ একেবারেই কাস্টমাইজেবল একটা সেট অফ প্যাকেজ যেখানে আসলে প্রোগ্রামের যে প্রোগ্রামেটিক নিড আছে সেইটার উপর ভিত্তি করে সিএল এর যে অ্যাক্টিভিটি সিএল এর যে ওয়ার্ক আউট সেগুলো ডিজাইন করা যায় এবং এটা আসলে কন্টেক্ট অপারেশনাল কন্টেক্ট তার উপর ডিপেন্ড করে এই প্রায়োরিটি ডিজাইন করা যায় আর কি কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় সিএল এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রজেক্টগুলো ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রজেক্টগুলো রাইটলি আসলে এটাকে এনশিওর করতে পারে না নানা দিক থেকে একভাবে এক হচ্ছে প্রপারলি রিসোর্স অ্যালোকেট অ্যালোকেটেড থাকে না প্রজেক্টের শুরু থেকে সিএল এ কে হয়তো গুরুত্ব দেওয়া হয় না বা সিএল এ অপারেশনালাইজ হতে গেলেও নানা রকমের ইন্টারনাল যে মেকানিজম আছে সেই মেকানিজমের কারণে সিএল এটা প্রপারলি কাজ করতে পারে না তো নানা রকমের প্রবলেম আছে সিএল এ অপারেশনালাইজ করার ক্ষেত্রে আর কি তো সিএল এ কে যদি অপারেশনালাইজ করতে হয় তাহলে কিছু বিষয়ে আসলে খুব গুরুত্ব সহকারে কনসিডারেশনে নিয়ে আসলে সিএল এ কে অপারেশনালাইজ করতে হবে আর কি এর মধ্যে প্রথম বিষয় যেটা সিএল এর যে এফোর্ট আছে সেই এফোর্টটা সেই এফোর্টটা আসলে কন্টিনিউ সেক্ষেত্রে <laughs> আপনিছেন আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত আজকে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন আমাদের হতে হচ্ছে প্রযুক্তি আমাদের যতটাই সুবিধা করে দিয়েছে ঠিক ততটুকুই আসলে সম্ভবত বিভিন্ন অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্ভবত আমরা নিলয়দার সংযোগটি হারিয়ে ফেলেছি আমি সারা এবং সুচিতা আপাকে অনুরোধ করব একটু যদি নিলয়দাকে টেলিফোনের মাধ্যমে আবার আহ জানানো যায় কানেকশন টা ড্রপ করেছিল হ্যাঁ আবার হচ্ছে যদি আমরা শুরু করি আমরা স্ক্রিনশিয়ার দিয়ে আপনি যে স্লাইড দিচ্ছেন সেই স্লাইডটি আবার যদি প্রথম থেকে বলেন আমাদের জন্য সুবিধা হবে
नीलयदा सुनते स्क्रीनशट हो ग खुबी भेगे भेगे सुनते हेलो हाँ सुनते गौरव प्रिंसिपाल क्षेत्र चेस्ट कर प्रिंसिपाल प्रजुक्तिगत विभ्राटे सम्मुखीन हो प्रजुक्तिगत विभ्राट अपना क्षमा सुंदर दृष्टि देखें रियलि सरि 
प्रोग्राम शुरू थे रि रिसोर्स एलोकेटेड है प्रोग्राम रिकगनेशनिकज हम समस्त रकम नलेज प्रैक्टिसमेंटल प्रतियत फिल्डे स्टाफ रानेजमेंट लेवल थ्रुतेल्ड होते मेमोर मध्य दिए दिए नलेज इंटरनल चले धन्यवाद मनिटरिंग मध्य 
কিন্তু আপনি যদি শুধুমাত্র সিএল এর কথা বলেন তাহলে এটা কমপ্লিটলি মনিটরিং থিং বিকজ হচ্ছে মনিটরিং এবং সিএল এ সিএল এ এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইউএসএ প্রজেক্ট গুলোর জন্য জারগন তো তো এইটাকে অন্যান্য প্রজেক্টের সাথে কনটেক্সচুয়ালাইজ করাটা হয়তো আমাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট হচ্ছে কিন্তু আপনি যদি অন্য কোন প্রজেক্টের সাথে অন্য কোন প্রজেক্টের মধ্যে সিএল এ কে অ্যাডপ্ট করাতে চান তাহলে কিন্তু এটা খুবই চমৎকার ভাবে এটা অ্যাডপ্ট করানো যায় डोनारिकायरमेंटनल ढेले सजान से लार्निंग बेसिसनल लेकिन प्रोजेक्ट ले दायित्वप्राप्त विभिन्न रकम एक्टिविटीम कर प्रोजेक्टी मूलत लार्निंग प्रोसपन्डी मैं लार्निंग चैट 
তো ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে সাইদুর রহমান বলেছেন হাউ উই ভ্যালু দা নলেজ এবং দা অর্গানাইজেশন এন্ড আদার স্টেক হোল্ডার আর সেকেন্ড কোশ্চেনটা হচ্ছে তারিখুল তারিখ বলেছেন হোয়াট ইজ দা প্রসেস এন্ড টুলস ফর সি হ্যালো ইয়া ওভার টু ইউ ইয়া আচ্ছা প্রথমে যেটা বলি হচ্ছে নলেজ কে আমি প্রশ্নটা হয়তো কারেক্টলি বুঝি নাই আবার একটু বলা যাবে প্রথম প্রশ্নটা কি ছিল হ্যাঁ বলা যাবে সেটা উনি জেনেছেন যে হাউ উই ভ্যালু দা নলেজ এমং দা অর্গানাইজেশন এন্ড আদার স্টেক হোল্ডার হোয়াট ইজ দা নলেজ আচ্ছা নলেজ কি সেইটা নিয়ে ডিসকাস করতে গেলে আলাদা সেশন লাগবে আসলে তো নলেজ मोटामुटी नलेज हिसाब से ঠিক আছে আর তারেক ভাইয়ের যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এখানে উনি জানতে চেয়েছেন যে প্রসেসটা কি এবং এটা কোনো টুল আছে কিনা প্রসেস এবং টুল সম্পর্কে আমাদের আসলে এখানে আমরা কিছুটা বলার চেষ্টা করব আর যেহেতু সিএলএ এক এক প্রোগ্রামের জন্য এক এক ভাবে এটা কাস্টমাইজ করতে হয় তো টুল ডেফিনেটলি ডিফারেন্ট হবে বাট কিছু কমন টুলের কথা আমি বলে দিব যেগুলো হয়তো বা প্রত্যেকটা প্রজেক্টের ক্ষেত্রে হয়তো ফিট করানো সম্ভব আর কি থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ দাদা আমরা যে প্রেজেন্টেশনটা না এগিয়ে নিয়ে যাই এই মুহূর্তে আমাদের প্রশ্ন নেই আমরা যে প্রেজেন্টেশনটা এগিয়ে নিয়ে যাই জি আচ্ছা সিএলএ কেন আসলে ইউএস এর কাছে ইম্পর্টেন্ট এবং ইউএস এর যে ইমপ্লিমেন্টিং পার্টনার আছে তাদের কাছে কেন ইম্পর্টেন্ট আমরা তো সিএলএ নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলছি লোকজনের অনেক আগ্রহ আছে সিএলএ নতুন কিছু শোনায় হয়তো বা এটার মধ্যে এরকম কিছু আছে যেটা দিয়ে আসলে আমাদের যে ডোনার বা ক্লায়েন্ট আছে তারা বেনিফিটেড হতে পারে এবং হচ্ছে আমরা যারা ইমপ্লিমেন্টিং পার্টনার এজেন্সিতে কাজ করি সেই পার্টনার এজেন্সিও বেনিফিটেড হতে পারে আবার এখানে যারা ডেভেলপমেন্ট প্র্যাকটিশনার আছে তারাও বেনিফিটেড হতে পারে সো কেন এত ইম্পর্টেন্ট সেই জিনিসটা একটু বোঝার চেষ্টা করি প্রথমে আমরা দেখি আসলে ইউএস এর কাছে কেন ইম্পর্টেন্ট ইউএস এর কাছে ইম্পর্টেন্ট প্রথম বিষয় হচ্ছে ইউএস এর অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে বাংলাদেশে আমরা যদি ইউএস এর টোটাল কান্ট্রি অ্যালোকেশন দেখি কান্ট্রি অ্যালোকেশন অ্যাবাউট টু বিলিয়ন ডলার পার ইয়ার এবং সেই টু বিলিয়ন ডলার रिच कर এখানে অনেক বেশি ডুপ্লিকেশন ইউএসএ দেখতে পায় যেমন আমি যদি বলি কোন একটা প্রজেক্ট হয়তো যশোর এরিয়াতে কাজ করছে তো সেম ডেভেলপমেন্ট অবজেক্টিভ কে রিচ করার জন্য যশোরে আরো চার পাঁচটা ইউএস এর প্রজেক্ট কাজ করে তো ইউএসএ চায় যে এই ডেভেলপমেন্ট এফোর্ট যেন ডুপ্লিকেটেড না হয় মানে হচ্ছে একই বেনিফিশিয়ারি হয়তো একই ধরনের ডেভেলপমেন্ট যে এফোর্ট বা সাপোর্ট ইউএস এর কাছ থেকে চার পাঁচটা অর্গানাইজেশন থেকে না পেয়ে ওই একই এফোর্ট একজন না পেয়ে পাঁচজন পা তো এই ডেভেলপমেন্ট এফোর্ট এফোর্টটা যাতে ডুপ্লিকেট না হয় এইটাকে আসলে মিনিমাইজ করার জন্য ওরা এক ধরনের কোর্ডিনেশন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে চায় সেই কোর্ডিনেশন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আসলে এখানে সিএলএ কে ওরা বেছে নিয়েছে দুই নাম্বারটা যেটা বলা হচ্ছে যে এইটা শুধুমাত্র নাম্বার অফ পিপল কে পিপল যাতে ডুপ্লিকেট না হয় সেটা না পাশাপাশি হচ্ছে যে এক প্রজেক্ট আর এক প্রজেক্টের কাছ থেকে এই ডুপ্লিকেশনকে মিনিমাইজ করার জন্য যে ধরনের ফিল্ড বেস লার্নিং গুলো আছে সেই লার্নিং গুলো যেন তারা একজন আরেকজনের সাথে শেয়ার করতে পারে এবং সেই লার্নিং এর বেসিস যেন আরো বেটার ডুপ্লিকেশন 
কে এরিয়া তোলার জন্য বেটার ডিসিশন মেক করতে পারে এইটা হচ্ছে ডুপ্লিকেশনের গল্প দ্বিতীয়টা যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সিএলএ কে বলা হচ্ছে যে এটা এভিডেন্স গ্যাদার করবে ফর এফেক্টিভ প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য তো এই সিএল এর মাধ্যমে একটা কোলাবরেশন হবে সেই কোলাবরেশনের মাধ্যমে বেটার লার্নিং গ্যাদার হবে এবং সেটা আসলে বেটার ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য অ্যাডাপটিভ যে ডিসিশন মেকিং সেই ডিসিশন মেকটা করতে সহায়তা করবে निर्दिष्ट गोल के अर्जन करार्थवेर मध्य दिए गुरुपूर्ण विषय डेभलपमेंट इनिटी से प्रोग्राम एक्टिविटर मध्य इनबिल्ड कर उदाहरण दिए बोली যে ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং অর্গানাইজ করে থাকে ফার্মারদের জন্য এবং ইউএসএর অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে যারা আসলে একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই ধরনের ট্রেনিং প্রোভাইড করে থাকে তো ইউএসএ চায় যে এই ধরনের যে গভর্নমেন্টের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট গুলো আছে বা লোকাল ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি গুলো আছে বা বিভিন্ন ধরনের প্রাইভেট পার্টনাররা আছে যারা একই ধরনের কাজগুলো করছে তাদেরকেও এই ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভের মধ্যে ট্যাপ করা এবং তাদেরকে পার্টনারিং প্রসেসের মধ্যে নিয়ে আসা যাতে করে এই তাদের যে এফোর্ট আছে সেটাও ইউএসএড এর বা হচ্ছে যে শেয়ার্ড অবজেক্টিভ বা গোল আছে সেইটাকে অর্জন করার জন্য এই ইনিশিয়েটিভটা ইনিশিয়েটিভ प्रोग्राम डिजाइन मध्य पाथर गो कथा प्रथम बोला पाथर गो ठीक ना थे लोकलिमेंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट से बुजते चाहिए बोला हम প্রথমত পার্টনারদের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে এটা পার্টনারদের মধ্যে যে বিদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক এবং হচ্ছে লার্নিং বেসড কালচার এইটা ক্রিয়েট করতে পারবে কিভাবে সে এই সিএল এ প্র্যাকটিস এর মধ্যে দিয়ে আহ এন্টায়ার টিম এর মধ্যে একটা কোলাবরেশন তৈরি হবে এবং সেটা একটা কোলাবরেটিভ লার্নিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারবে দ্বিতীয়ত এইটা হচ্ছে শেয়ার নলেজ ইন্টারনালি এবং এক্সটার্নালি জেনারেট করা যাবে এবং শেয়ার করা যাবে এটা একটা একটা ইনবিল সিস্টেম যেহেতু ইউএসএড অফার করেছে তো এই সিস্টেমটাকে কাজে লাগিয়ে নলেজকে ইন্টারনালি এবং এক্সটার্নালি জেনারেট করা এবং হচ্ছে ডেসিমিনেট করা একটা বড় সুযোগ তৈরি হবে তৃতীয়ত যেটা বলা হচ্ছে যে এখান থেকে লার্নিং এর বেসিসে আমরা ইনফর্ম ডিসিশন মেক করতে পারবো এবং ডে টু ডে আমাদের যে নলেজ আছে সেই নলেজটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের পারফরমেন্স আমরা শো আপ করতে পারবো উইথ ইন দা টিম মেম্বার্স এবং আমরা বেটার রেজাল্ট অ্যাচিভ করতে পারবো আমাদের এখানে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা একটু নিয়ে নিতে পারি তারপরে 
থ্যাংক ইউ ভাইয়া রাইট নাও কোনো কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি না কোনো পার্টিসিপেন্ট যদি কিছু জানতে চান হ্যান্ড রেস করে বলতে পারেন থ্যাংক ইউ সালাম চলে যাচ্ছে পরবর্তী সেকশনে यस शुर আচ্ছা এই সেকশনটাতে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে ইউএস এর যে সিএলএ ফ্রেমওয়ার্ক আছে সেই ফ্রেমওয়ার্কটা কি রকম এখানে এই ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে কি কি কম্পোনেন্ট আছে আসলে সেই জায়গা সেই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব আচ্ছা এই সিএলএ ফ্রেমওয়ার্কটা ইউএস এর যে সিএলএ ইউএস এর যে সিএলএ ফ্রেমওয়ার্কটা ওরা डिलिवर प्लान आई प्लान कारण हम सीएलएटा सहायक डायग्राम डिजाइनेशन प्रोग्राम अपना देखें शुदुम्रेलना कथा बनेंट के एक कल्चारेमेंट से 
পাশাপাশি সিএল এর জন্য যে প্রসেস সেই প্রসেসটাকে এনাবলিং করতে হবে এবং সিএল কে অপারেশনালাইজ করতে গেলে রিসোর্স লাগবে তো এই সিএল এর ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে এই দুইটা অংশে ভাগ করে সিএল এর উইদিন দা প্রোগ্রাম সাইকেল এবং এনাবলিং কন্ডিশনস এই দুইটা দুইটা কম্পোনেন্ট এর মধ্যে আলাদা আলাদা করে তিনটা মেইন কম্পোনেন্ট আছে এবং এই তিনটা কম্পোনেন্টের ভিতরেও আরো কিছু সাব কম্পোনেন্ট আছে যেগুলো আমরা পরবর্তীতে একটু দেখার চেষ্টা করব সো যেটা আমরা এতক্ষণ বলে আসছি যে সেল উইদিন দা প্রোগ্রাম সাইকেলের মধ্যে প্রোগ্রাম সাইকেলের মধ্যে কিছু বিষয় যে তিনটা মেইন কম্পোনেন্ট কোলাবোরেটিং লার্নিং এন্ড অ্যাডাপ্টিং যেটা আসলে সিএল এর যে উইদিন দা প্রোগ্রাম সাইকেল সেই প্রোগ্রাম সাইকেলের মধ্যে স্ট্র্যাটেজি প্রজেক্ট ডিজাইন এবং ইমপ্লিমেন্টেশন যে স্টেজ এই তিনটা স্টেজে আসলে এই তিনটা কম্পোনেন্ট কাজ করে এবং এনাবলিং কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আসলে সিএল এর কালচার প্রসেস এবং রিসোর্স অ্যালোকেশন এই তিনটা কম্পোনেন্ট আলাদা আলাদা করে ওই সিএল এ কে এনহ্যান্স করার জন্য সাপোর্টিভ রোল প্লে করে তো এই ছয়টা কম্পোনেন্ট মধ্যে মোট ষোলোটা আলাদা আলাদা কম্পোনেন্ট আছে এই ষোলোটা কম্পোনেন্ট কে যদি একসাথে অপারেশনালাইজ করা যায় তাহলে সিএল এটা আসলে ফাংশনিং ফাংশনিং হবে আদারওয়াইজ সিএল এ কিন্তু ওইভাবে ফাংশনিং হবে না দেখা যাবে যে কিছু গদবাদা একটি সিএল এর নামে হচ্ছে কিন্তু সিএল এ কে ফাংশনিং করার জন্য যে ধরনের এফোর্ট দরকার সেটা যদি না হয় তাহলে সিএল এ কিন্তু প্রপারলি অপারেশনালাইজ হবে না এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে সিএল এর উইদিন দা প্রোগ্রাম সাইকেলের মধ্যে কোলাবোরেটিং লার্নিং এন্ড অ্যাডাপ্টিং এবং এনাবলিং কন্ডিশনের মধ্যে কালচার রিসোর্স এবং প্রসেস এই কালচার রিসোর্স এবং প্রসেসটাই কিন্তু আসলে এই সিএল এ কে অ্যালাইভ রাখে আদারওয়াইজ সিএল এ কিন্তু কাজ করতে পারবে না এই এনাবলিং কন্ডিশন তিনটা যদি আলাদা হবে কাজ না করতে পারে আমরা যদি একটা মানুষের শরীর দেখি এই লাল অংশ হচ্ছে মানুষের শরীরের বাইরের অংশ আর আমরা যদি ইন্টারনাল অর্গানের কথা বলে থাকি তো এই এনাবলিং কন্ডিশন গুলো আসলে ইন্টারনাল অর্গান হিসেবে কাজ করে তো আমরা সিএল এ বলতে শুধুমাত্র কোলাবোরেটিং লার্নিং অ্যাডাপ্টিং এর কথা বলে থাকি কিন্তু এই ভেতরের ইন্টারনাল অর্গান গুলি যদি ঠিক মতো কাজ না করে এই সিএল এ কে কিন্তু আমরা অপারেশনালাইজ করতে পারবো না এবং এখান থেকে আমরা কোনো তেমন কোনো আউটপুট জেনারেট করতে পারবো না এখানে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা প্রশ্ন নিয়ে নিব ভাইয়া কিভাবে আমাদের এই কোলাবোরেশনের মধ্যে নিয়ে আসবো এবং কোন কোন নলেজ গ্যাদারিং করাটা জরুরি সেই জিনিসগুলো আসলে কোলাবোরেশনের মধ্যে নিয়ে আসবো সবচাইতেটিজিক্যালি যে কোলাবোরেশন গুলো করা দরকার এবং কার সাথে কখন আমি কোন কোলাবোরেশনটা করব। কি ধরনের কোলাবোরেশন করব সেই জিনিসগুলো আগে থেকে স্ট্র্যাটেজিক্যালি আইডেন্টিফাই করে এই কোলাবোরেশনটা যদি করা হয় তাহলে এটা কোলাবোরেশন হবে আমি একটা এক্সাম্পল যদি এখানে দিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে যে 
खुजे बेर कर लगानाइजेशन मध्य दुईटाइजेशन देख ला दीर्घ समय रिसोर्सोकेट कर ल खुबी बला मान नष्ट हो जाए गोलोबरेशनोबरेशन चौदह उत्तर बंगे उत्तर बंगे क्या करत चौदह साल प्रत्येक उद्देश्य छोड़ एक विभिन्न टुलोच के तरह कर चेष्टा कर उद्देश्य सामने प्रथम मिल्क 
প্রডিউসাররা আছে তাদের প্রোডাক্টিভিটি এনহ্যান্স হবে সো তারা যেটা আইডেন্টিফাই করলো যে তারা যদি প্রাইভেট সেক্টর পার্টনার যারা আছে তাদের ক্যাপাসিটি বিল করে এবং তাদের মাধ্যমে যদি এই মিল্ক প্রডিউসারদেরকে নানা রকমের টেকনোলজি তারা ট্রান্সফার করতে পারে তাহলে এই টেকনোলজি গুলো এই মিল্ক প্রডিউসাররা ইউজ করতে পারবে এবং তাতে করে এই টেকনোলজি ইউজিং এর ফলে তাদের প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বাড়বে এবং প্রোডাকটিভিটি বাড়বে তো এই কোয়ার্ডিনেশনটা দুই হাজার চোদ্দ সালে শেয়ার করে যদিও এটা সিএল এর কোলাবরেশনের কথা বলা হচ্ছে না কিন্তু এইটাকে একটা কোলাবরেশনের একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে আপনারা নিতে পারেন তারপর কম্পোনেন্ট লার্নিং লার্নিং এ আমরা চার ধরনের লার্নিং এর কথা বলে থাকি এর আগে আপনারা একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে কি ধরনের লার্নিং বা নলেজ আছে তো এখানে চার ধরনের লার্নিং এর কথা বলা হচ্ছে চার ধরনের লার্নিং এর মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে এভিডেন্স বেস লার্নিং যেখানে আসলে যে লার্নিং দিয়ে আমরা আপনারা যারা মনিটরিং ইভালুয়েশনে কাজ করেন মানে যেকোনো ডোনার এজেন্সির ফান্ডিং এই আপনারা জানেন যে মনিটরিং ইভালুয়েশন একটা অন্যতম কাজ হচ্ছে যে প্রসেস এবং প্রসেস মনিটরিং এবং হচ্ছে আউটকাম মনিটরিং বা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট মনিটরিং তো এই প্রসেস মনিটরিং এর একটা গুরুত্ব মানে যে কাজটা সেই কাজটা হচ্ছে যে কন্টিনিউসলি প্রজেক্টকে একটা মনিটরিং ফাইন্ডিং দিয়ে একটা ফিডব্যাক দেয়া যে প্রজেক্টের আসলে এরিয়াস অফ ইম্প্রুভমেন্ট এরিয়াস অফ ইম্প্রুভমেন্ট কোন কোন জায়গায় আছে এবং কিভাবে প্রজেক্ট আরো বেটার ইনিশিয়েটিভ নিয়ে এরিয়াস অফ ইম্প্রুভমেন্ট গুলোকে অ্যাড্রেস করতে পারে সো এই টেকনিক্যাল এভিডেন্স গ্যাদার করা বা টেকনিক্যাল এভিডেন্স হচ্ছে এক ধরনের লার্ড তৃতীয় আরেক ধরনের লার্নিং এর কথা বলা হচ্ছে যে এই লার্নিং এর মাধ্যমে আসলে প্রজেক্ট নিজে আর্টিকুলেট করতে পারবে যে কোন অ্যাক্টিভিটি আসলে কোন ডিজায়ার গোলটাকে হিট করছে এবং কিভাবে হিট করছে এইটা একভাবে আমাদের যে থিওরি অফ চেঞ্জ আছে সেই থিওরি অফ চেঞ্জ এর টেস্টিং এর মধ্য দিয়েও করা সম্ভব তো এইটা আরেক ধরনের লার্নিং তৃতীয় লার্নিং এর কথা যেটা বলা হচ্ছে যে প্রজেক্টের জন্য যে পটেন্সিয়াল রিস্ক এবং অপরচুনিটি আছে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করা এবং সেটা সিনারিও প্ল্যানিং এর মধ্যে প্রায়োরিটি বেসিসে নিয়ে আসা তো এইটা আরেক ধরনের লার্নিং এবং আলটিমেট লার্নিং যেটা আমি নিজে ডেটা আছে সেই ডেটা দিয়ে ডিসিশন মেক করা তো এই চার ধরনের লার্নিং এর কথা এখানে বলা হচ্ছে এখানে একটা এক্সাম্পল এর কথা বলা হচ্ছে যে লার্নিং আলটিমেট বলছিল যে রুরাল যে ডেরি মিল্ক প্রডিউসাররা আছে সেই মিল্ক প্রডিউস কারণ হচ্ছে সেগুলোকে ট্র্যাক করতে হলে কন্টিনিউস স্টাডির মধ্য দিয়ে যেতে হবে যেটা আসলে কোয়ালিটি স্টাডি এই অল্প সময় পর পর কন্টিনিউসলি কন্ডাক্ট করাটা ডিফিকাল্ট তো তারা একটা টুল ডেভেলপ করলো যে এই টুলটা হচ্ছে পার্টিসিপেটিভ পারফরমেন্স ট্র্যাকার টুল যে এই ট্র্যাকার টুলটা দিয়ে তারা প্রজেক্টের যে পার্টিসিপেন্ট আছে তা সেই পার্টিসিপেন্টদেরকে পার্টিসিপেটিভ ওয়েতে তারা ইন্টারাক্ট করে এবং পার্টিসিপেন্টরা নিজেরাই রিপোর্ট করে যে তাদের এ কোনো নির্দিষ্ট একটা বিহেভিয়ার সেটা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছিয়েছে তারা কিন্তু টাইম টু টাইম এই ডেটা গুলো অ্যানালাইজ করে দেখতে পাচ্ছে যে কোন এরিয়াতে কোন ধরনের বিহেভিয়ার প্যাটার্নটা কোন জায়গায় আছে এবং এখানে এখান থেকে কিন্তু কন্টিনিউসলি 
প্রোগ্রাম টিম এখান থেকে কন্টিনিউয়াস সাজেশন পেতে শুরু করলো যে আমার এই এরিয়াতে এই নির্দিষ্ট বিহেভিয়ার প্যাটার্নটার এখন এই সিচুয়েশন আমাকে নেক্সট লেভেলটাকে এখন অ্যাড্রেস করতে হবে সো এই ধরনের ইনফরমেশন কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি এই পার্টিসিপেটরি পারফরম্যান্স ট্র্যাকার থেকে তা পাওয়ার শুরু করলো এবং এটা সাকসেসফুলি কাজ করা শুরু করলো আলটিমেটলি কেয়ার যেটা পরবর্তীতে করলো আরো আটটা কান্ট্রি অফিসের বিভিন্ন প্রজেক্টে তারা এই ধরনের পার্টিসিপেটরি পারফরমেন্স ট্র্যাকার টুল তারা ইউজ করা শুরু করলো এবং এই লার্নিং গুলো তারা কাজে লাগানো শুরু করলো এই পর্যন্ত যদি কারো কোন প্রশ্ন থাকে আপনি যখন ডেরি যে উদাহরণ গুলো দিচ্ছিলেন যে একই এলাকায় একাধিক এনজিও একাধিক অর্গানাইজেশন আসলে তারা কাছাকাছি অবজেক্টিভ নিয়ে কাজ করছে তো উনি ওভারল্যাপিং অবজেক্টিভ এর বিষয়টি আর একটু ভালো করে বুঝতে চেয়েছেন জানাবো বুঝতে পারছি না তো থ্যাংকস প্ল্যাটফর্ম টির জন্য যারা এইটা প্যাট্রোনাইজ করছেন এবং যারা ফেসিলিটেট করছেন খুব এনজয় করছি আর কি তো একটু হ্যান্ডরাইজ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে লোভ সামলাতে পারছি না কারণ যে কেয়ারের যে প্রজেক্টটির কথা বলা হচ্ছে এবং ফাইনালি যে পিপিটির কথা বলা হচ্ছে তো আমি ওই প্রজেক্টে কাজ করেছি শুরু থেকে এবং এই পিপিটি ডেভেলপমেন্টের পিছনে কারিগরদের মধ্যে আমিও ছিলাম তো এবং ও যে ডেইরির যে কোলাবোরেশন হলো সাতটি প্রজেক্ট সাতটি অর্গানাইজেশন সেখানেও ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করেছি জাস্ট কয়েকটা কুইকলি একটু বলি যে আসলে চোদ্দ সালে না আরো আগে থেকে এই অ্যাসোসিয়েশনটা তৈরি হয় এটা যখন দুই হাজার নয় দশ সালে ও গ্লোবালি যে মিল্ক মার্কেট নিয়ে একটা বড় ডিপ্রেশন হয় তখন আসলে আমরা কেয়ার থেকে একটা ক্রাইসিসে পড়েছিলাম যে মিল্ক বিক্রি করতে পারছে না ফার্মাররা আপনারা জানেন যে মুভমেন্ট হচ্ছিল শাহজাদপুর পাবনাতে ফার্মাররা মিল্ক র মিল্ক ফেলে দিচ্ছিল রাস্তায় এবং প্রতিবাদ স্বরূপ তো তখন আমরা অল্টারনেটিভ অনেকগুলো অ্যাপ্রোচ নিলাম মার্কেট লিঙ্কেজ অ্যাপ্রোচ এবং সেটা খুব ভালো ওয়ার্ক করলো সাইমলটেনিয়াসলি আরেকটা হচ্ছে আপনার ক্যাটেলের জন্য একটা ডিজিজ ওই অঞ্চলে খুব আউটব্রেক হয় তো আমরা কিছু প্রিকশনস নিয়েছিলাম যার কারণে দেখা যাচ্ছে কোন ক্যাটেল আমাদের যে বেনিফিশিয়ারি ছিল তাদের কোনো ক্যাটেল কিন্তু লস হয়নি তো এইটা কিন্তু একটা মানে কি বলে এভিডেন্স লার্নিং হলো ডেইরি সেক্টরের জন্য তো ডিএলএস তারপরে আপনার তখন আমাদের পার্টনারশিপ ছিল আরং ডেইরির সাথে প্রাণ ডেইরির সাথে আমাদের ইনডাইরেক্ট পার্টনারশিপ ছিল ওরাও এটা ইন্টারেস্টেড হলো যে এটা কিভাবে সম্ভব তো সেখান থেকেই কিন্তু আসলে আসছে যে পারস্পরিক সহযোগিতা মানে অনেক ক্ষেত্রে যেটা ওভারল্যাপিং অবজেক্টিভ এর কথা বলেছেন যে এইটা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না কারণ যে ডিফারেন্ট ডোনার ডিফারেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রায়োরিটি এবং ডিফারেন্ট তাদের থিওরি অফ চেঞ্জ থাকে টু অ্যাচিভ তো আলটিমেটলি এই তাদের ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা ডিফারেন্ট হওয়ার কারণে অনেক সময় অবজেক্টিভ এর জায়গাগুলোতে কোলাবোরেশন সম্ভব হয় না কারণ আপনারা সবাই কম বেশি ডোনার প্রজেক্ট থেকে আসছেন এবং প্রজেক্ট প্রপোজালে দেখেছেন যে স্পেসিফিক অবজেক্টিভ থাকে এবং ডোনার ড্রাইভেন কিছু পারপাস থাকে তো ইউএসএড এর যে পারপাস সেটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পারপাসের সাথে হয়তো সিমিলারলি যায় কিন্তু ওরা পলিটিক্যালি হোক ইথিক্যালি হোক ওইটা অ্যালাউ করতে চায় না যেন আমার অবজেক্টিভ আমার মতো করে করতে হবে আমার মতো করে অ্যাক্টিভিটিটা অ্যাচিভ করতে যেমন বলেছেন নিলয়দা যে ইসের সিএলএ হচ্ছে ইউএসএড এর প্রোডাক্ট আবার দেখতে ডিসিডি এর স্ট্যান্ডার্ড আছে তো আলটিমেটলি ইউএসএড এ যদি আমি ডিসিডি এর স্ট্যান্ডার্ড এর ভাগ এই বক্তব্য দিতে যাই ওরা কিন্তু এটা অ্যালাউ করে না কিন্তু আসলে কি লাউ আর কধু কিন্তু একই জিনিস তাই না সো 
অনেক টেকনিক্যালি ওভার ওভারল্যাপিং অবজেক্টিভ গুলো অ্যাডজাস্টমেন্ট করা সম্ভব হয় না কিন্তু আমরা পারি কিভাবে কি কোনটা আমরা হচ্ছে আমরা আমরা ভাই ভাই তো আপনার লার্নিংটা আমি নিব আমার লার্নিংটা আপনাকে দিব এবং আমার সমস্যা আপনি আপনার সমস্যা আমি এই কোলাবরেশনটা আমরা করতে পারি ইভেন দো আমাদের মডিউল আমাদের ট্রেনিং কারিকুলাম এমন কি রিসোর্স এটাও আমরা শেয়ার করতে পারি ঠিক আছে যে জায়গাগুলোতে হয়তো ডোনার লেভেলে কোনো ব্যারিয়ার থাকে না আনটিলার আনলেস যদি কিনা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট না থাকে তো ঠিক আছে সেই লার্নিংটা কিন্তু আমাদের হয়েছে কেয়ার এটা হচ্ছে এক্সটেন্ডারিং দা ডেরি ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট সেটা এবং আরেকটা জিনিস ছিল যে ওই প্রজেক্ট একটা লার্নিং ছিল যে আমরা শুরুটা করেছিলাম জাস্ট ফার্মার বেনিফিশিয়ারি টার্গেট করা ওখানে তাদের প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করা দু হাজার সাত সালের নভেম্বরে সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর সময় আমরা শুরু করি চোদ্দ সালে ডিসেম্বরে এসে শেষ হয় তো আমি ফার্স্ট ফেজ পাঁচ বছর শেষ করি পরে আরো একটা ফেজের ডেভেলপমেন্ট মনিটরিং সিস্টেম ডেভেলপমেন্টটা করে দিয়ে আমি চলে আসি তো সেই জায়গার থেকে যেটা বলি যে যখন আমরা দেখলাম যে ফার্মার এন্ডে আমরা নলেজ ট্রান্সফার করলাম আমরা কিছু টেকনোলজি ট্রান্সফার করলাম এবং কিছু টেকনিক্যাল নো হাও তাদের হাতে কলমে শেখালাম এখন ইন মনিটরিং এর জায়গা থেকে আমরা যখন দেখতে যাচ্ছি তখন দেখলাম যে কোথাও ভালো রেজাল্ট আসছে কোথাও আসছে না তখন আমরা কিন্তু ডিগ আউট করলাম তাহলে রিজন বিহাইন্ড দ্যাট হোয়াট ওয়াজ দ্যাট তখন দেখা যাচ্ছে আমাদের মনিটরিং সিস্টেম আসলে সাফিসিয়েন্ট না এই স্টোরিটা ক্যাপচার করার জন্য যে আমরা যেটা করেছি ডোনার রিকোয়ারমেন্ট প্রজেক্ট পারফরমেন্স হিসাবে দিস ইজ ফাইন বাট মানে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরির জন্য এটা সাফিসিয়েন্ট না তখন এই পার্টিসিপেটরি পারফরমেন্স ট্র্যাকিং আমরা ডেভেলপ করলাম এইটার একটা ইতিহাস আছে যদি কোনো দিন বড় সুযোগ থাকে টুল সহ অ্যানালাইসিস ফ্রেমওয়ার্ক সহ এটা আলাপ করা যেতে পারে বা টুলটা ইভেন আপনারা ওয়েবে চার্জ দিলেও পাবেন তো সেই ক্ষেত্রে একটু জাস্ট কি মানে আমরা অ্যাডাপ্টিভ লার্নিংটা কিভাবে ইউজ করতাম এইটা দুই লাইনে একটু বলি তো প্রথম ছিল যে ছোট্ট করে বলেন আমাদের সময় স্বল্পতা আছে আমরা হ্যাঁ রাইট হ্যাঁ জাস্ট বলি যে এটা দুই ভাগে ভাগ করা ছিল ফার্স্ট পার্ট ছিল হচ্ছে ফার্মাররা তাদের সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করবে বারোটি গুড প্র্যাকটিস ছিল কে কয়টা প্র্যাকটিস করেছে জাস্ট নিজের এটা স্কোর করবে এবং বেসড অন দ্যাট এইটা আর একটা অ্যানালাইসিস ফ্রেমওয়ার্ক ছিল যেখানে গ্রাজুয়েশন এখানে দশটি সেট অফ কোয়েশ্চেন ছিল দশ মার্ক প্রতিটি কোয়েশ্চেন সেখান থেকে আমরা দেখতাম যে তারা গ্রাজুয়েশন আউট অফ হান্ড্রেড কত স্কোর পেল সো গ্রুপ গ্রাজুয়েশন আবার ইন্ডিভিজুয়াল প্র্যাকটিস দুইটাকে আমরা ট্র্যাক করতে পারতাম এবং গ্রুপ প্র্যাকটিস ট্র্যাকিং থেকে যেটা আমরা করতে পারতাম এনুয়াল পারফরমেন্স সার্ভের যে মিল্ক ইল্ড ইনক্রিজ করছে কি করছে না এইটার আছে কো রিলেশন রিগুলেশন আমরা করতাম সো জাস্ট রাইট নাও এই এভিডেন্স বেসড লার্নিং কোলাবরেটিভ এবং অ্যাডাপশন যেটা নীলয়দা বললেন যে কেয়ার ওভারঅল কেয়ার এনভারনমেন্টে এখন সেই পিপিডিটাকে অ্যাডপ্ট করা হয় থ্যাংক ইউ একজন আমাদের সাথে আমার এখানে নিলয়দার কাছে একটা জিনিস উনি যে পার্টিসিপেটরি পারফরমেন্স ট্র্যাকার এর কথা বলেছেন এটা যেহেতু পার্টিসিপেটরি ওয়ে এটা কি ধরেন বেনিফিশিয়ারি কি নিজেরাই রিপোর্ট করবে নাকি তাদের কাছে যে হচ্ছে এইটা যেমন ধরেন এফজিডি বা এরকম ভাবে হচ্ছে ডাটা গুলা কালেকশন করতে হয় এটা যদি এই টুলটা কিরকম সেটা অপরূপদা ভালো করতে পারবেন যদিও আমি হচ্ছে এই টুলটা দেখিনি আমি হচ্ছে এই কেসটা নিয়েছি হচ্ছে আমি মনে আমি মনে এক কথাই आंसर দেই ক্রসিং হয়ে গেল মনে হয় সরি 
হ্যাঁ নীলাদা আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি আপনাকে আচ্ছা আমি কি স্লাইডে তুলে দেব আমাদের কিন্তু আরো বেশ কয়েকটা কম্পোনেন্ট আমরা আমরা বেশ কিছু স্লাইড আছে আমরা জানি আমরা 20 থেকে 25 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে যাচ্ছি বাকি স্লাইড গুলো ঠিক আছে আচ্ছা এরপরের কম্পোনেন্ট যেটা সিএলএ ইন দা প্রোগ্রাম সাইকেল মানে হচ্ছে সিএলএ এর যে মেইন পার্ট সেই মেইন পার্টের লাস্ট অংশ সেখানে যেটা বলা হচ্ছে অ্যাডাপটেশন এই অ্যাডাপটেশন যেটা সেখানে বলা হচ্ছে যে লার্নিং কে কনসিডার করে আসলে যে লার্নিং এর লার্নিং যে ধরনের অপরচুনিটি গুলো কে আইডেন্টিফাই করে এবং হচ্ছে যদি আমরা কোনো রং পাথে যেয়ে থাকি সেই রং পাথটাকে কারেক্টিভ মেজার্স এ নিয়ে আসা এটা হচ্ছে অ্যাডাপটিভ ম্যানেজমেন্টের অ্যাডাপটিভ ম্যানেজমেন্টের একটা অংশ আর কি তো এইখানে মূলত দুই ভাবে অ্যাডাপটেশনের কথা বলা হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে পজ এন্ড রিফ্লেক্ট এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে অ্যাডাপটিভ ম্যানেজমেন্ট পজ এফ রিফ্লেক্টের মাধ্যমে আসলে হচ্ছে কোন একটা অ্যাক্টিভিটি কে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখা যে আমরা যে অ্যাক্টিভিটিটা পারফর্ম করলাম সেই অ্যাক্টিভিটিটা কোয়ালিটি কোন লেভেলে ছিল সেই অ্যাক্টিভিটিটাকে আরো কিভাবে ভালো করা যেত এখানে কোন কোন জিনিস আমরা ভালো করেছি তো কিভাবে ভালো করেছি সেই কাজে লাগিয়ে এই সেম রকম অ্যাক্টিভিটি আমরা যদি ভবিষ্যতে পারফর্ম করি কিভাবে আমরা করতে পারি তো পজ এন্ড রিফ্লেক্ট একটা পদ্ধতি অ্যাডাপ্টিং এর ক্ষেত্রে এবং হচ্ছে পজ এন্ড রিফ্লেক্ট এর মাধ্যমে যে লার্নিংটাকে পাওয়া যায় সেই লার্নিংটাকে পরবর্তী প্রোগ্রাম ডিজাইনে নিয়ে আসাটাকে বলা হচ্ছে অ্যাডাপ্টিভ ম্যানেজমেন্ট সো একটা স্টাডিতে কেন অ্যাডাপ্টিভ কেন অ্যাডাপ্টিভ ম্যানেজমেন্টের মধ্যে পজ এন্ড রিফ্লেক্ট এর কথা বলা হচ্ছে কোন একটা স্টাডিতে দেখা গিয়েছিল যে তিরিশ দিন ট্রেনিং এর মধ্যে প্রতিদিনই পার্টিসিপেন্টরা ট্রেনিং এ অ্যাটেন্ড করত এর মধ্যে কিছু কিছু পার্টিসিপেন্ট প্রতিদিনই দিনের ট্রেনিং সে তারা পনেরো মিনিট করে ভাবতো যে আসলে কি শিখলাম এবং মানে ওই সারা দিন শেষে আমি কি শিখলাম সেই শিক্ষাটা আমার কি কি ছিল তো ওই তিরিশ দিনের ট্রেনিং প্রোগ্রাম পরে একটা সার্ভে করা হয় এবং সেই সার্ভেতে দেখা যায় যে যারা এরকম প্রতিদিন ভাবতো ওই পনেরো মিনিট করে যে সারাদিনে সে কি শিখেছে তো তারা আসলে বেটার ওই ট্রেনিং থেকে বেটার শিখেছে দেখা গেছে যে তেইশ পার্সেন্টের মতো তারা বেটার শিখেছে যারা আসলে সারাদিন কি শিখেছে সেটা ভাবে নাই বা কন্ট্রোল গ্রুপের সাথে আর কি তো পজ এন্ড রিফ্লেক্ট সাংঘাতিক রকমের একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রে যখন আমরা সেটা পারফর্ম করি তো পজ এন্ড রিফ্লেক্টের মধ্যে যেটা হয় প্রথমে হচ্ছে কোনো একটা জিনিস শেখা হয় এবং সেই শেখাটা আমি কি শিখলাম সেটা রিফ্লেক্ট করে দেখা হয় দেন হচ্ছে এই লার্নিং এর বেসিসে কোন একটা ডিসিশন নেওয়া হয় এবং সেই ডিসিশনের বেসিসে আসলে অ্যাক্ট করা হয় বা ওই অ্যাক্টিভিটা আসলে ওই ডিসিশনের বেসিসে আবার রিডিজাইন করে অ্যাক্টিভিটিটাকে পারফর্ম করা হয় তো এইভাবে আসলে বেটার রিজাল্ট অ্যাচিভ করে দেওয়া সম্ভব আর কি আমরা সিএল এর দ্বিতীয় অংশের বা হচ্ছে কালচার রিসোর্স অ্যান্ড প্রসেস আমরা এনাবলিং এনভারনমেন্টের কথা যেটা বললাম সেই এনাবলিং কন্ডিশনের কম্পোনেন্ট গুলোতে চলে আসছি এই এনাবলিং এনাবলিং কন্ডিশনের প্রথম কম্পোনেন্ট যেটা সেটা বলা হচ্ছে কালচার এখানে কালচার প্রথম কথা হচ্ছে এখানে কিন্তু অর্গানাইজেশনাল কালচারের কথা বলা হচ্ছে এবং সেই অর্গানাইজেশনাল কালচারের মাধ্যমে অর্গানাইজেশনাল কালচারকে যদি আমি পজিটিভ কালচার হিসেবে তাবলিশ করতে পারি তাহলে হচ্ছে বিভিন্ন আইডিয়া এবং ওপিনিয়ন আমরা শুনতে পাব এবং সেইটা শোনার জন্য যে ধরনের কমফোর্টেবল জোন তৈরি করা যায় সেই জোনটা কিন্তু আসলে এই কালচার স্টাবলিশমেন্টের মাধ্যমে আসলে তৈরি হবে এতে করে নানা রকমের আইডিয়া আমরা শুনতে পাব এবং কন্টিনিউসলি কিন্তু আমাদের এই লার্নিংটাকে আমরা এনহেন্স করে যেতে পারবো তো এর আগে যে প্রশ্ন ছিল যে আমরা কি আদৌ পারি কি না যে আমাদের কন্টিনিউস লার্নিংটাকে স্টাবলিশ করতে আমাদের প্রজেক্টের মধ্যে যদি লার্নিং কালচার না থাকে এই লার্নিং কালচারকে যদি আমরা স্টাবলিশ না করতে পারি তাহলে আদৌ সেলে কোনোভাবে কাজ করতে পারবে না তো এই লার্নিং কালচার আসলে কি করে লার্নিং কালচার আসলে যারা 
উইদিন দা অর্গানাইজেশন যারা আছেন তাদেরকে ওপেন মাইন্ডেড রাখে এবং কথা বলার সুযোগ তৈরি করে দেয় এই লার্নিং স্ট্রাকচার কারণে কিন্তু হচ্ছে আইডিয়ার ক্ষেত্রে কোনো রকমের হায়ার এটি কাজ করে না যদি এরকম হয় কোনো অর্গানের ক্ষেত্রে যে বসের সামনে আসে কাউন্টার অ্যাটাক করবে তো এই ধরনের কালচার কিন্তু খুব হার্মফুল এই এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে বা লার্নিং কালচারকে এস্টাবলিশমেন্ট করার ক্ষেত্রে এই লার্নিং কালচার যদি এস্টাবলিশ হয় তাহলে কিন্তু নিজেদের মধ্যে উইদিন দা স্টাফ টিম নিজেদের মধ্যে স্ট্রং রিলেশনশিপ তৈরি হতে পারে এবং হচ্ছে স্ট্রং ট্রাস্ট তৈরি হতে পারে এবং নিজেদের মধ্যে ট্রাস্ট নলেজ শেয়ারিং এবং গুড কমিউনিকেশনের যে প্র্যাকটিস সেটা কিন্তু এনহেন্স হয় এবং পাশাপাশি কিন্তু হচ্ছে প্রজেক্টের যে লিডারশিপ আছে সেই লিডারশিপ কিন্তু সাংঘাতিকভাবে এই লার্নিং কালচার দিয়ে নিজের যে লিডারশিপ ক্যারিজমা আছে সেইটাকে শো আপ করতে পারে তো এই লার্নিং কালচারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পরের যে কম্পোনেন্টটা প্রসেসের কথা বলা হচ্ছে এই প্রসেসটা আসলে তিন তিনটা স্টেজের প্রসেসের কথা বলা হচ্ছে প্রথম প্রসেসটা হচ্ছে নলেজ ম্যানেজমেন্ট যে নলেজ ম্যানেজমেন্টে হচ্ছে প্রপারলি নলেজকে ট্যাপ করা সেই নলেজটা ডেসিমিনেট করা এবং লার্নের সেই নলেজটাকে ইউটিলাইজ করার জন্য প্রপারলি ফ্যাসিলিটেট করা এই প্রপার এই টোটাল প্রসেসটা যদি প্রপারলি প্রপারলি ম্যানেজ না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এটা সিএল এ তে এই নলেজ ম্যানেজমেন্ট কিন্তু কন্ট্রিবিউট করতে পারবে না দ্বিতীয় যে সাব কম্পোনেন্টের কথা বলা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল মেমোরি আমি এখানে একটা উদাহরণ দিতে পারি ইনস্টিটিউশনাল মেমোরি যেমন হচ্ছে কোন একটা প্রজেক্ট হয়তো দুই হাজার সালে শেষ হয়েছে তখন ওই প্রজেক্টে যারা ছিলেন লিডারশিপ লেভেলে সিওপি ডিসিওপি অথবা হেড অফ এম ইনি তাদের মধ্যে অনেকেই দেখা গেছে ওই প্রজেক্ট লিভ করে অন্য কোনো প্রজেক্টে চলে গেছে তো পরবর্তীতে নতুন যারা ওই প্রজেক্টে জয়েন করেছে তারা এসে দেখতে পাচ্ছে যে প্রথম বছরের গুরুত্বপূর্ণ যেসব ডকুমেন্ট ছিল সেই সব ডকুমেন্ট বা ইভালুয়েশন স্টাডিজ বা হচ্ছে বেজলাইন স্টাডিজের যে রিপোর্ট বা ফাইন্ডিং সেগুলো তারা কিছু খুঁজে পাচ্ছে না বিকজ সেখানে ইনস্টিটিউশনাল মেমোরি স্টাবলিশ ছিল না হচ্ছে সেই মেমোরিগুলি ডিপেন্ড করতে হচ্ছে কোনো একটা নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে ব্যক্তি ব্যক্তির কাছে আর কি তো টোটালি ওই ওই প্রজেক্টের যে মেমোরি সেটা ডিপেন্ডেন্ট ছিল কোনো একটা ইন্ডিভিজুয়ালের উপর তো এখানে ইনস্টিটিউশনাল মেমোরি খুব গুরুত্বপূর্ণ রেদার দেন কোন নির্দিষ্ট স্টাফের মেমোরি তো ইনস্টিটিউশনাল মেমোরিটাকে স্টাবলিশ করতে পারা খুব জরুরি যাতে করে অলওয়েজ এই ইনস্টিটিউশন তার মেমোরিকে কাজে লাগিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে রেদার ডিপেন্ডিং রেদার ডিপেন্ডিং অন এনি ইন্ডিভিজুয়াল পাশাপাশি হচ্ছে প্রসেস মেক প্রসেসের ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে যে ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে ক্লিয়ার একটা ক্লিয়ার একটা প্রসেস রাখা খুব জরুরি যে আমি আমি লার্ন করব লার্ন করার পর রিফ্লেক্ট করব রিফ্লেক্ট করার পর আমি আমার অ্যাডাপটিভ ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আমার এই লার্নিংটা নিয়ে আসবো তো এই যে প্রসেস এই প্রসেসটা খুব ক্লিয়ারলি ডিফাইন থাকা জরুরি অ্যাডাপটিভ ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে তো প্রসেসের ক্ষেত্রে এই ডিসিশন মেকিংটা খুব ক্লিয়ার এবং এবং এটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল হওয়া খুব জরুরি আদারওয়াইজ হচ্ছে এটা যদি এই প্রসেসটা যদি ইনস্টিটিউশনাল না হয় তাহলে হচ্ছে যে এক একবার হয়তো এক এক ভাবে অ্যাডাপটিভ ম্যানেজমেন্ট হবে হয়তো মানে হয়তো এই প্র্যাকটিসটা হয়তো বা ইনস্টিটিউশনাল হবে না তখন এটা এক একবার এক এক রকম হওয়ার ফলে এখানে কনসিস্টেন্সি যেটা সেই জিনিসটা আর থাকবে না এবং এটা প্রপারলি ওয়ার্ক করবে না পরবর্তীতে থার্ড কম্পোনেন্ট যেটা মানে এনাবলিং কন্ডিশনের লাস্ট কম্পোনেন্ট যেটা লাস্ট কম্পোনেন্টের কথা বলা হচ্ছে রিসোর্স এই রিসোর্সটা মোস্টলি হচ্ছে ডিপেন্ড অন ইউএসএইচ বা ইউএসএ যে 
কান্ট্রি মিশন আছে সেই মিশনের উপরে এবং সেই মিশন যদি সাপোর্ট না করে এই রিসোর্স প্রপারলি অ্যালোকেট করা সম্ভব না তবে মোস্ট অফ বাংলাদেশে এখন এখন যে প্রজেক্টগুলো আছে ম্যাক্সিমাম প্রজেক্টের ক্ষেত্রে এই রিসোর্স গুলো প্রপারলি অ্যালোকেট অ্যালোকেটেড থাকে ফ্রম দা ভেরি বিগিনিং যেমন হচ্ছে একজন নির্দিষ্ট এই সিএলএ কে এনহ্যান্স করার জন্য একজন স্টাফ থাকে যে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে যাবে যে কি ধরনের অ্যাক্টিভিটি হবে কিভাবে এটা ওয়ার্ক আউট করবে কিভাবে এটা অ্যাডাপ্টেশন স্টেজে নিয়ে যেতে হবে এই জিনিসগুলো যে ফ্যাসিলিটিস করে পাশাপাশি হচ্ছে প্রজেক্টের স্কোপ অফ ওয়ার্কের মধ্যে এই জিনিসগুলো ইলাবরেটলি থাকে যেমন হচ্ছে প্রায় প্রত্যেকটা প্রজেক্টে যে প্রজেক্ট ডকুমেন্ট আছে সেই প্রজেক্ট ডকুমেন্টের মধ্যে মিল সেকশনের পরেই সিএনএ নামে একটা আলাদা সেকশন থাকে এবং সেই সেকশনে কিন্তু প্রপারলি এলাবরেট করা থাকে যে এসিএলএ মাধ্যমে কি কিভাবে আসলে এসিএলএটাকে এনহ্যান্স করা হবে এই প্রজেক্ট লাইফ টাইমের মধ্যে দিয়ে এবং হচ্ছে এখানে বাজেট অ্যালোকেটেড থাকে এবং হচ্ছে প্রোগ্রাম ডিজাইনের মধ্যে এই জিনিসটা যাতে ইনবিল থাকে সেটা মিল ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে এবং হচ্ছে প্রজেক্ট ডকুমেন্ট দুইটার মধ্যে খুব ইলাবরেটলি এই জিনিসগুলো অ্যাড্রেস করা হয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে যখন হচ্ছে প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশনের আগে প্রতি বছর যখন এনুয়াল ওয়ার্ক প্ল্যান হয় সেখানেও কিন্তু সিএলএন নামে একটা আলাদা সেকশন থাকে এবং সেই সেকশনে ডিফাইন করা থাকে যে এই বছর কি কি অ্যাক্টিভিটি হবে এবং এই অ্যাক্টিভিটির জন্য কি ধরনের রিসোর্স অ্যালোকেটেড করা হবে এবং এটার জন্য বাজেটও কিছু থাকে তো রিসোর্স অ্যালোকেশনটা মূলত হচ্ছে মিশন থেকে এইটাকে লিড করা হয় বাট এই জিনিসটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু প্রপারলি সিএলএটা ওয়ার্ক আউট করতে পারবে না এখানে রিসোর্সের ক্ষেত্রে মূলত হচ্ছে টাইম তারপর হচ্ছে সাপোর্ট ফর শিডিউলিং অর্গানাইজিং অকেশন মিটিং তারপরে রিকগনিশন যেমন অ্যাওয়ার্ডের কথা বলা হচ্ছে এবং আদার সাপোর্ট সিস্টেম এই ধরনের রিসোর্সের কথা বলা হচ্ছে আর কি তো এই হচ্ছে আমাদের চারটা আলাদা আলাদা কম্পোনেন্ট মধ্যে ষোলোটা সাব কম্পোনেন্ট ষোলোটা সাব কম্পোনেন্ট আপনারা এই স্লাইডটা পরবর্তী শেয়ার করা হবে আপনারা আপনাদের ফার্দার রেফারেন্সের জন্য তখন দেখে নিতে পারেন আর কি এনি কোনো প্রশ্ন যদি থাকে তাহলে আমরা নিয়ে নিব আদারওয়াইজ পর সেকশনে চলে যাব দাদা আমার মনে হয় যে সময় স্বল্পতার জন্য এই মুহূর্তে আমরা প্রশ্ন না নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই সবশেষে আমরা একটা ওপেন ডিসকাশন এর সেশন রাখতে পারি এখন আমি একটা সিএলএ স্ট্র্যাটেজি দেখার চেষ্টা করব এখন আমি বর্তমানে যেই প্রোগ্রামে কাজ করছি সেই প্রোগ্রামে স্ট্র্যাটেজিটা আমি আপনাদের সাথে সংক্রান্তি একটু শেয়ার করার চেষ্টা করব যাতে করে হয়তো আপনারা একটা ওভারভিউ পাবেন যে সিএলএ এই আলাদা আলাদা ছয়টা কম্পোনের মধ্যে কি কি ধরনের অ্যাক্টিভিটি আসলে পারফর্ম হয় যাতে করে এই টোটাল সিএলএটা আসলে অ্যাক্টিভলি উইদিন দা প্রোগ্রাম সাইকেল এটা ভালোভাবে কাজ করতে পারে এখানে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি হচ্ছে সিএলএ যে ফ্রেমওয়ার্ক আছে সেই ফ্রেমওয়ার্ক এর মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি যাতে করে আপনাদের বোঝার সুবিধা হয় প্রথমে আমরা যদি কোলাবরেশনের ক্ষেত্রে দেখি আমরা বিভিন্ন এখানে ইন্টারনাল কোলাবরেশন কথা বলা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন প্রজেক্টের সাথে কোলাবরেশনের কোলাবরেশন আইডেন্টিফাই করি এবং কোলাবরেশন গুলো আমরা ট্র্যাক করে সেই কোলাবরেশনের সম্ভবতা যাচাই করে সেই কোলাবরেশনের দিকে দেখার চেষ্টা করি এবং যে আমাদের যে এনুয়াল ওয়ার্ক প্ল্যান সেশন হয় সেখানে সেই জিনিস টিওসি কে রিভিউ করে আমাদের প্রোগ্রাম পাথে যদি কোনো চেঞ্জেস আনা দরকার হয় সেই জিনিসটা আমরা আমাদের পরবর্তী ওয়ার্ক প্ল্যানের মধ্যে সেই জিনিসগুলো অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করি পাশাপাশি আমরা লার্নিং গ্যাদার করা আবারও হচ্ছে যে আমাদের শুনতে সমস্যা হচ্ছে আপনাকে আপনি যদি কাইন্ডলি আপনার নেটওয়ার্ক কারেকশন টি আবার চেক করে আমাদের সাথে সংযুক্ত হন
আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমরা আবারও নীলদার সাথে সংযুক্ত হওয়ার চেষ্টা করব। আমরা জুমের যে পার্টিসিপেন্ট প্যানেল আছে তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি নীলদাকে দেখতে পাচ্ছি দাদা আপনি যদি আপনি আমাদের কথা শুনে থাকেন আপনি কাইন্ডলি আবারও আপনার ইন্টারনেট কানেকশন চেক করে আপনার স্ক্রিনটি শেয়ার করবেন অপূর্বদা আপনি যদি কানেক্টেড থাকেন আমরা তখন মাকসুদা খানাম আপা একটু প্রশ্ন করছিলেন যে টুলের বিষয়ে যে কি ধরনের টুল ব্যবহার করা হয় তখন আমরা আপনার উত্তরটা ঠিকভাবে শুনতে পারিনি অপূর্বদা আপনি কি আছেন অপূর্ব দত্ত আমরা বিভিন্ন ভাবে করেছি তো ফাইনালি যেটা ছিল যে সে ফর যে আমরা ডেফিনেটলি এটা একটা কোয়ালিটেটিভ টুল যেটা এফ জি ডির মতোই ফ্যাসিলিটেট করেছে ফার্মার গ্রুপ লিডার এবং মেম্বাররা তারা সেলফ স্কোরিংটা করেছে সেলফ অ্যাসেসমেন্টটা করেছে এবং আমাদের যে স্টাফ ছিল তারা মূলত ওইখানে তাদের স্কোরটা লিখতে আলাদা একটা রিপোর্টিং শিট ছিল সেখানে স্কোর গুলো এটা লিখত যাতে করে আমরা মনিটরিং ইউনিট থেকে ওইটাকে ভেরিফাই করা বা অ্যানালাইসিস করতে পারতাম তো আমরা প্রথমে শুরু করেছিলাম একদম ভেরি ট্রেডিশনালি পরে আস্তে আস্তে এটা পেন অ্যান্ড পেন্সিল দিয়ে করার চেষ্টা করেছি একটা ই বক্সে আপনার ফ্লিপচার্টে এবং একটা পর্যায় পর আমরা এটাকে কিছু স্টিকার ও প্রিন্ট করেছিলাম সেই স্টিকার দিয়ে যাতে করে ফার্মার এটা রিকগনাইজ করতে পারে ক্ষেত্রে চেষ্টা করি চেষ্টা করি যাতে করে মানুষজন এইটুকু বলার স্পেস পায় যে কেন এই কাজটা করা হয়েছে বা ফর এনি ডিসিশন মেকিং এবং হচ্ছে অল্টারনেটিভ পার্সপেকটিভ শোনার জন্য যাতে একটা ওপেননেস তৈরি হয় এখানে যে বিভিন্ন ধরন বিভিন্ন রকমের আমরা অর্গানাইজেশনাল কালচার প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করি যেমন আমরা হচ্ছে বিভিন্ন রকমের ওপেন টক বা হচ্ছে কোনো 
একটা নির্দিষ্ট সপ্তাহের কোন একটা নির্দিষ্ট দিনে আমরা কোন একটা ইভেন্ট অর্গানাইজ করার চেষ্টা করি যেখানে আসলে লোকজন কথা বলবে जिसगुलंडारे मानसिटी टुलर मध्य दिए निर्दिष्ट गोल के प्रत्येक खूब सक्रिय भाव थे नलेज टा के सठीक भावलाइज करते सबाईज कर प्रोग्रामीटम ले प्रथम <coughs> 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 मध्यम प्लान कर 
বাজেট আছে এবং আমরা একটা নলেজ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি তো এই হচ্ছে মোটামুটি একটা এক্সাম্পল একটা প্রজেক্টের জন্য যে কি ধরনের আমি একটা প্রজেক্টের উদাহরণ দিয়ে এই সিএল কে ইগনোর করার করলে একটা প্রজেক্টে কি হতে পারে এটা একটা উদাহরণ যেটা হচ্ছে নরেজিয়ান গভর্নমেন্টের একটা ফান্ড যদিও কিন্তু হচ্ছে সিএলএ যদি একটা ইউএসএ প্রজেক্টের ক্ষেত্রে হতো তাহলে কি হতে পারত তো সেটা হয়তো এই উদাহরণটা থেকে আমরা হয়তো বুঝতে পারবো তো নরেজিয়ান গভর্নমেন্টের ফান্ডে বাইশ মিলিয়ন ডলার একটা প্রজেক্ট সেই প্রজেক্টের আন্ডারে তারা ফিস প্রসেসিং প্ল্যান ছিল কিন্তু যেটা দেখা গেল যে এরিয়াতে এই প্রজেক্টটা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কেনিয়া যে এরিয়াতে পিপলদের সাথে সেই টুরকানা পিপলদের আসলে কখনো হিস্ট্রি ছিল না যে ফিশিং ইন্ডাস্ট্রির সাথে ইন্ডের সাথে কাজ করা তো দেখা গেল যে কিছুদিনের মধ্যে এই প্ল্যানটা শাটডাউন করে এবং পরবর্তীতে লোকাল কনটেক্স কে যখন বুঝতে যাওয়া হয় তখন যেটা দেখা হয় যে এই প্রজেক্টটা যখন ডিজাইন করা হয় এবং হচ্ছে প্রজেক্টটাকে রোল আউট করা হয় তখন আসলে কোনোভাবেই এই লোকাল কনটেক্সটাকে না চিন্তা করেই এই প্রজেক্টটাকে ডিজাইন করা হয় এবং হচ্ছে রোল আউট করা হয় এবং পরবর্তীতে এইটা এই প্রজেক্টটাকে নিয়ে আসা হয় তো এখানে রিস্ক অফ ইগনোরিং সিএলএ যদি আমরা বলি তো এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ম্যাটার তো এরকম উদাহরণ হয়তো আপনি বাংলাদেশ দেশের ক্ষেত্রেও হয়তো পাবেন এত বড় হয়তো মেসাকার না কিন্তু প্রজেক্টের জন্য মেসাকার তৈরি হয় এই সিএলএ কে ইগনোর করার জন্য বা সিএলএ কে প্রপারলি অ্যাডজাস্ট না করার জন্য এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে তো থ্যাংক ইউ সবাইকে আমার আপাতত আর কিছু নাই যদি এই প্রশ্ন থাকে আমরা প্রশ্নের উত্তর নিব আর হচ্ছে স্লাইডের শেষে আমি যে ধরনের যে যে জায়গা থেকে রিসোর্স গুলো ইউজ করেছি সেগুলো লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা চাইলে এই লিঙ্ক গুলো ইউজ করতে পারবেন অনেক ধন্যবাদ নিলয় দাকে এবং সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ আমাদের সাথে আজকে যারা যারা ছিলেন কারণ অনেক শুরু থেকে যারা ছিলেন তারা জানেন যে বিভিন্ন ধরনের বিভ্রাটের ভেতর দিয়ে প্রযুক্তিগত বিভ্রাটের ভেতর দিয়ে আজকে আমরা সেশনটি আমরা আজকে এই শেষ পর্যন্ত এসছি তো আমরা খুব দ্রুত শেষ করব আমরা দুটি হ্যান্ড রেজ দেখতে পাচ্ছি প্রথমে দাদা আচ্ছা আমরা প্রশ্ন উত্তর সেশনে যখন চলে এসছি আমি অনুরোধ করব যে আপনি স্ক্রিন শেয়ারটা যদি এখন বন্ধ করেন এবং যাদের যাদের পক্ষে সম্ভব হবে তারা যদি কাইন্ডলি আপনাদের ক্যামেরাটি ওপেন করে স্ক্রিনের সামনে আসেন তাহলে আলোচনাটি প্রাণবন্ধ হবে প্রথমে আমি এফ এম নুর রহমান আপনার পরিচয়টি প্রশ্ন করার জন্য অনুরোধ করছি ধন্যবাদ গৌরব দা আমাকে শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রশ্ন করার জন্য আজকে প্রশ্ন করতে আমি একটু ভয় পাচ্ছি দুটো কারণে একটা হচ্ছে প্রথমত একটা টাইম কনস্টেন্ট এবং অনেক বিভ্রাট টেকনোলজি এবং অনেক কিছু ভেতর দিয়ে নীলা দেখে আজকে এই পর্যন্ত আসতে হয়েছে এবং সেখানে আমরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আমরা পার্টিসিপেন্টরা যে ওনাকে আমরা ঠিক মানে ক্রোনোলজিক্যালি বুঝতে আমাদের সমস্যা হয়েছে দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে যে আমার নলেজ লিমিটেশন থেকে প্রশ্নটা হচ্ছে কি না সেটাও আমার ভেতরে একটু কাজ করছে তো আমি সবিনয়ে প্রশ্নটা করার আগে নিদয়দের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং অন্যদের কাছে যে যদি আমার নলেজ লিমিটেশনের কারণে এই প্রশ্নটা আমি করে থাকে তাহলে আমাকে সেইভাবে একটু ইয়ে করবে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি ভাই বললাম নলেজ লিমিট মানে আমি প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থী সেটা হচ্ছে আমার ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ 
ধন্যবাদ না আমার একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে ও পরিচয় দেই নেই পরিচয় দেওয়ার মতো কিছু নেই এই মুহূর্তে আমি বেকার তবে আমি এর আগে একটা প্রকল্পে সেটা শেষ হয়ে গেছে নেদারল্যান্ড এমবেসির ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম নামে একটা ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প ছিল সেটাতে আমি এমআরএল মনিটরিং রিফ্লেকশন লার্নিং এর কোঅর্ডিনেশনে কাজ করেছি আর কি ছয় সাত বছর এটুকুই পরিচয় তো আমি বলতে চাচ্ছিলাম প্রথম প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে নীলদার কথায় রিপিটেডলি ইউএসএ এর কথাটা আসছে এবং নীলদা আপনি বলছিলেন যে ইউএসএ এর এটা একটা কোলাবোরেটিভ প্ল্যাটফর্ম যেখানে এর এই তাদের সুবিধার্থে তারা এটাকে কাস্টমাইজ করে সিএল এ নামে এই কাজটা করছে এখন আমরা যারা বিয়ন্ড বিয়ন্ড ইউএস এইড আছি যারা মনিটরিং সেকশনে কাজ করছি আমাদের জন্য এটা কেন সিগনিফিকেন্ট যদি আমি আমি বুঝতে পারছি যে এটা অনেক ব্যাপক বিষয় এবং আপনার কথাতেই আমরা বুঝতে পারছিলাম যে কোলাবোরেশন তারপরে আপনার অ্যাডাপ্টেশন তারপরে প্রত্যেকটা এক একটা বড় বড় টার্ম এবং আপনি নিজেও বলছিলেন যে এর প্রত্যেকটার পিছনে বিশাল বিশাল স্টোরি আছে যে কারণে টোটাল জিনিসটা ধারণ করাটা আমাদের জন্য খুব কঠিন যেহেতু আমরা বিষয়টা অতটা জানি না তো আমি সংক্ষেপে যদি দুই একটা ইস্যু তুলে আমাদেরকে একটু যদি বলতেন যে আমরা যারা বিয়ন্ড ইউএস এইড আছি আমাদের জন্য সিএল এ কেন সিগনিফিকেন্ট এটা হচ্ছে আমার প্রথম কোয়েশ্চেন আর দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে মনিটরিং বা ইভালুয়েশন বা এই টোটাল কাজটাকে যদি একটা গাছের মতো ধরি তাহলে এই গাছের ব্রাঞ্চেস আছে লিভস আছে কখনো কখনো লিভস ইনকর্পোরেটেড হয়েছে কখনো কখনো ব্রাঞ্চেস ইনকর্পোরেটেড হয়েছে কিন্তু আলাদা আলাদা টার্মিনোলজি গুলো যেটা আসছে যেটা অপূর্বদার কথায়ও সামান্য একটু আসছিল যে একটা পর্যায়ে দেখা যায় যে খুব বেশি তফাৎ হচ্ছে না তাহলে এটা কি আসলে কোন আমাদেরকে কোন জার্গনের মধ্যে ফেলে দেয় কি না যারা ছিল বিশেষ করে গৌরব তাদের সাথে কথা বললে যেটা বুঝলাম যে এখানে আসলে কাজ করেন তাদের জন্য কেন আসলে কিভাবে এটা ফিট হতে পারে প্রথম জায়গা যেটা আমি বলি সেটা হচ্ছে ভাই আমরা মনিটরিং ইভালুয়েশন এর আমাদের একটা অন্যতম কাজ থাকে সেটা হচ্ছে যে আমরা কন্টিনিউসলি প্রোগ্রামকে একটা লার্নিং লেন্স দেওয়ার চেষ্টা করি যাতে করে সেই লার্নিংটাকে কাজে লাগিয়ে প্রোগ্রামের আমরা হচ্ছে গ্যাপ অথবা বলতে পারেন যে এরিয়াস অফ ইম্প্রুভমেন্ট এরিয়া গুলো আমরা খুঁজে বের করে প্রোগ্রামকে আমরা জানাই যাতে করে প্রোগ্রাম ইনফর্ম ডিসিশন মেক করতে পারে এবং পাশাপাশি আমরা যে মনিটরিং ডাটা আছে সেই মনিটরিং ডাটা অ্যানালাইজ করে আমরা বিভিন্ন পাশাপাশি আপনি নিশ্চয়ই ছয় সাত বছর ধরে মনিটরিং ইভালুয়েশন এই এই কি বলেন এই টেকনিক্যাল এরিয়াতে কাজ করছেন তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে বিভিন্ন সময় প্রোগ্রাম নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করে যেই চ্যালেঞ্জে প্রোগ্রাম দেখে যে আমি যেই ডেভেলপমেন্ট পাথে ছিলাম সেই পাথটাকে সেই পাথটা আদৌ সঠিক ছিল না আমি আমার যে গোল ছিল সেই গোলটাকে অ্যাচিভ করার জন্য তো সেটা দেখা যায় যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর হয়তো বা রিফ্লেক্ট করে দেখে সেটা নানা ভাবে করে থাকেন বিভিন্ন ডলার এজেন্সির ওয়ার্ক নানা ভাবে হয়ে থাকে তবে বেসিক যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে যে এই ধরনের কাজগুলো আসলে অ্যাডক বেসিটা হয় দেখা যায় 
যখন কোন একটা প্রোগ্রামের দরকার পড়ে তখন তারা এই ধরনের কাজগুলো বা লার্নিং গুলো তারা অ্যাডাপ্টিভিটিতে করে থাকে কিন্তু সিএলএ যেটা সেটা হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস লার্নিং কোলাবোরেশন লার্নিং এন্ড অ্যাডাপ্টেশন এটা আসলে অ্যাডাপ্ট বেসিসে কোনো কাজ না এখানে এটা আসলে কন্টিনিউয়াস একটা কাজ যে এই কন্টিনিউয়াস কাজের মধ্যে আসলে ইমপ্রুভমেন্ট তো শেষ নাই তো ইমপ্রুভমেন্টের হাইয়েস্ট লেভেল পর্যন্ত অ্যাচিভ করার জন্য এই সিএলএ টাকে একটা টুল হিসেবে ইউএসএ অ্যাডপ্ট করেছে এবং আমি প্রথমেই বলেছি যে এটা আসলে ইউএসএ এর একটা প্রোডাক্ট এবং ইউএসএ এর এটা এখন প্রত্যেকটা প্রজেক্টের জন্য এটা বেসিক রিকোয়ারমেন্ট হয়ে গেছে যে এই প্রজেক্টটা যারা পাবে তাদেরকে সিএলএ এই জিনিসটা তাদের প্রোগ্রাম ডকুমেন্টে ইনবিল্ড রাখতে হবে अदरवाइज সে হয়তো প্রজেক্টটা পাবে না এবং পরবর্তীতে এই প্রজেক্টটা অ্যাওয়ার্ডেড হওয়ার পরবর্তীতেও এই সিএলএ টাকে সিএলএ টাকে অ্যালাইভ রাখতে হয় কারণ হচ্ছে এখানে রিসোর্স অ্যালোকেট করতে হয় এটা নিয়ে প্রোগ্রাম প্ল্যান করতে হয় এবং এখানে একজন নির্দিষ্ট লোককে অ্যাসাইন করতে হয় যাতে যে এই কাজটা করতে পারবে তো এইটা ইউএসএ এর আপনি জানেন যে ইউএসএ এর আমিনি হচ্ছে খুব ভিগোরাস আমিনি এবং এটা আমিনিরই একটা স্বতন্ত্র পার্ট হিসেবে মিল সিস্টেমের মধ্যে কিন্তু ঢুকে গেছে তো আমরা মিল সিস্টেমের একটা টুল হিসেবে আজকে সিএলএ টাকে আলোচনা করছি তো অন্যান্য ডোনা এজেন্সি ফান্ডের মধ্যে হয়তো সিএলএ টাক নাই আপনি যদি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ফান্ডের প্রজেক্ট গুলোতে দেখেন সেখানে মিল সিস্টেমটাই ডিফারেন্ট কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ওখানে থিওরি অফ ওইখানে লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে প্রজেক্ট চলে ওইখানে হয়তো ওইখানে হয়তো মিল ফ্রেমওয়ার্ক ওইভাবে কাজ করে না বাট ওরাও কিন্তু কন্টিনিউয়াস লার্ন এন্ড রিফ্লেক্ট করে বাট এইটা কিন্তু অ্যাডক বেসিস হয়ে থাকে দেখা যায় যে প্রজেক্টের ডিজাইনের মধ্যে ওরা কিছু অ্যাক্টিভিটি রাখে যেখানে হচ্ছে ওরা লার্নিং রিফ্লেকশন ওয়ার্কশপ করে ওয়ার্কশপ করে প্রজেক্টের শেষে সেগুলো সুন্দর ব্রোশিয়ার ট্রোশিয়ার তৈরি করে প্রজেক্ট তারপরে সেগুলো সেল আউট হয় কিন্তু সিএলএ অ্যাজ এ কন্টিনিউয়াস অ্যাক্টিভিটি উইদ ইন দ্য প্রোগ্রাম সাইকেল এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি কিন্তু অন্যান্য প্রজেক্টের ক্ষেত্রে খুব কম আছে আমি যদিও খুব বেশি ডোনা এজেন্সি ফান্ডে প্রজেক্টে কাজ করি নাই আমার কিছু প্রজেক্টে যেমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রজেক্টে কাজ করা হয়েছে গ্লোবাল ফান্ডে প্রজেক্টে কাজ করা হয়েছে ইউএসএ এর প্রজেক্টে কাজ করা হয়েছে তো ডিফিড এর কথা আমি বলতে পারবো না অপূর্বদা বলছিলেন তো ইউএসএ এর মতো এরকম রিগোরাস সিস্টেম আসলে অন্য কোন প্রজেক্টের ক্ষেত্রে এভাবে নাই আর তো আর হচ্ছে ইউএসএ এর প্রজেক্ট এখন বাংলাদেশে অন্যান্য ডোনা এজেন্সির প্রজেক্ট আসলে আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে ইউএসএ এর প্রজেক্টের ফান্ডিং কিন্তু আসলে কমে না আলটিমেটলি আমরা যেটা দেখেছি ট্রেনটা ট্রাম্প সরকারের আমলে যখন ট্রাম্প প্রথম এসেছিল তখন হচ্ছে গভর্নমেন্ট শাটডাউনের কারণে কিছু প্রজেক্ট কমে গেছে কিন্তু পরবর্তীতে আমরা যখন আবার দুই সালের ওদের ফান্ড অ্যালোকেশন দেখলাম আবার দেখলাম যে টু মিলিয়ন ডলার বাংলাদেশ ইউএসএ ইগনিশনে অ্যালোকেটেড আছে ওদের গ্লোবাল ফান্ডিং অ্যালোকেশন হচ্ছে ফোর্টি মিলিয়ন ডলার তো সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত অপরচুনিটি আছে এই এরিয়াতে কাজ করা সেই জন্য হয়তো বা এটা একটা প্রমিজিং এরিয়া যেখানে মনিটরিং টিম কাজ করতে পারে সেই জায়গা থেকে হয়তো বা আমরা মনে করেছি যে আমরা যারা মিড লেভেলে কাজ করি তারা হয়তো বেটার এখানে শিখতে পারবো আর যারা এন্ট্রি লেভেলে আসছে যারা ইউএসএ এর প্রজেক্টে কাজ করবে তাদের জন্য এটা একটা অ্যাটলিস্ট বাইরা থেকে বলতে পারবে যে সিএল এর সম্পর্কে আমি জানি এই আর কি যেমন হচ্ছে ওখানে কিন্তু আমরা সেই দুই হাজার আট নয় সাল থেকেই নলেজ ম্যানেজমেন্ট আমরা প্র্যাকটিসটা করি এই সিএলএ টাই কিন্তু সামাও আমরা প্র্যাকটিসটা করি তো সেই জায়গা থেকে তো তখন কিন্তু আমরা কোনো নাম দিয়ে করি নাই আমরা আমাদের আলাদা নাম ছিল একটা মনিটরিং এর আলোকে আমরা একটা নাম করছিল মনিটরিং ইউনিটটা লিড করতো বাট প্রোগ্রাম ইউনিট থেকে সবাই এটাকে কন্ট্রিবিউট করতো 
তো সেটা অনেক মানে ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে প্রত্যেকটার জায়গায় বাট সেটা ছিল হচ্ছে গেটস ফাউন্ডেশনের ফান্ডেড প্রজেক্ট তো আলটিমেটলি কি হয় যে আপনি আগে একটা পেটেন্ট করলেন প্রোডাক্ট আপনার আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এই এইটা প্র্যাকটিস আর একটা হচ্ছে প্রোগ্রেস সো আপনার প্রোগ্রেসটা আপনি না করেন যে ইউএস এইড কে রিপোর্ট করতে হয় সিএল এ ইন্ডিকেটর আছে আপনি সেট করতে হয় ইন্ডিকেটর একটা প্ল্যান করতে হয় এম এনি প্ল্যানের মতো আপনি এটা করলেন না কিন্তু আপনার প্র্যাকটিস করার কিন্তু কোনো হার নাই যেখানে গৌর এই শের সরি গৌরব দার কথা আচ্ছা নিলয় দা যেটা একটা ওই ই ডায়াগ্রামটা দেখিয়েছেন এইটা আপনি ওইখানটা দেখতে পাবেন যে কম্পোনেন্ট গুলো কি আছে আপনি অল কম্পোনেন্ট আর ইন প্র্যাকটিস ইন ইউর অর্গানাইজেশন ইন ইউর প্র্যাকটিক্যাল লাইফ বাট এইটাকে একটু সিস্টেমেটিক করা এবং আমরা কেয়ার এর প্রজেক্টটা কিন্তু সিস্টেমেটিক্যালি করতাম বাট তারপরেও আমরা কোনো সিএল এ নাম দেয়নি ডোনার এইটাকে ব্র্যান্ডিং করেনি আবার ইউএসআইড কিন্তু এটা ব্র্যান্ডিং করেছে আবার আরেকটা জাস্ট বলি যে যারা ইউএসআইড এ কাজ করেন দা উইমেন ইন এগ্রিকালচার ইন্ডেক্স আছে একটা তো ওই ইন্ডেক্স কিন্তু ওই গেটস ফাউন্ডেশনই প্রথমে এক্সপেরিমেন্টটা করেছে বাট ব্র্যান্ডিংটা করেছে কিন্তু আবার ইউএসএইড অ্যাডপ্ট করেছে ইউএসএইড সো ডোনার লেভেলেও কিন্তু কোলাবরেশন হয় সো মোটামুটি মানে অনেক যে ভাস্ট বিষয় আর যে কেউ একজন প্রশ্ন করেছেন আমি আসলে গত আট নয় বছর ধরে ইউএসএইড ফান্ডেড প্রজেক্টে কাজ করছি এর আগে কেয়ারে দীর্ঘদিন কাজ করেছি তার আগে ওয়ার্ল্ড ফিশে কাজ করেছি সেখানেও ইউএসএইড প্রজেক্ট আমি বর্তমান ফিট দ্য ফিউচার আমরেলার একটা প্রজেক্ট আছে বায়োটেকনোলজি জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্ট আছে আমাদের বিটি বেগুন এই বিটি বেগুন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট একটা প্রজেক্ট আছে কর্নেল ইউনিভার্সিটি লিড করে আর ফ্যাসিলিটেট করে সাতগুরু ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট ইন্ডিয়া বাংলাদেশে কাজ করে বাড়ি বিএডিসি এবং বিএইর মাধ্যমে আমরা এ বছর কাজ করতে যাচ্ছি কিছু কয়েকটা প্রাইভেট সিট কোম্পানির সাথে তো আমি ওখানে লিড করি অনেক ধন্যবাদ আমরা জাস্ট সর্বশেষ কোন প্রশ্ন বা ছোট কোন মন্তব্য নিব মাকসুদা খানম আপার কাছ থেকে এরপর আমরা শেষ করব ধন্যবাদ অপূর্ব দা আসলে মানে সময়টাও এরকম এত কথায় না যাই অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি অলরেডি কোশ্চেন অ্যান্সার বিষয়ের মধ্য দিয়ে যেরকম আমার জানার ইয়ে ছিল যে ইউএসএইড এর প্রজেক্ট ছাড়াও অন্য অন্য প্রজেক্টে আসলে সিএল এ কিভাবে ইনকর্পোরেট করা যায় এখন হচ্ছে স্পেসিফিক ভাবে নিলয়দার কাছে যেই প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যে হচ্ছে ধরেন ইউএসএইড ফান্ডেড প্রজেক্ট ছাড়া সিএল এ হয়তো ইউনিট আলাদা অর্গানাইজেশনে থাকে না তাহলে মিল ইউনিট তো সিএল এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে এটা একটা আর আরেকটা হচ্ছে যে সিএল এর যে ছয়টা কম্পোনেন্ট এবং ষোলোটা সাব কম্পোনেন্ট দেখানো হয়েছে এখানে যদি পুরো প্রসেসটাই মেনটেন করা না হয় তাহলে মানে এটা নিশ্চয়ই আমার ধারণা যে এটা হচ্ছে মনিটরিং এর একটা মেথড কোন প্রজেক্ট এর এরকম কিনা আর পুরাটা যদি মেনটেন করা না হয় তাহলে সেটা আসলে সিএল এ হবে কিনা ধন্যবাদ নিলাই দা আচ্ছা मनिटरिंग उटेल्स আর দ্বিতীয় আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে এইটা এইটা মনিটরিং অ্যাক্টিভিটি মনিটরিং ইভালুয়েশন এর কাজ তবে কিছু কিছু প্রজেক্টে দেখা যায় যে কমিউনিকেশন এবং নলেজ ম্যানেজমেন্ট বললে আরেকটা ইউনিট থাকে তারা এই কাজগুলো করে কিন্তু আপনি যখন এইটাকে ডোনার কাছে রিপোর্ট করতে যাবেন আপনাকে এমিনি সেকশনের আন্ডারে রিপোর্ট করতে হয় কারণ হচ্ছে এটা এমিনি ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে এই সিএল এটাকে অ্যাড্রেস করা হয় এবং এমিনির মধ্যে এটা ইনবিল থাকে 
কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে নলেজ ম্যানেজমেন্টে যারা কাজ করে তারা আবার কমিউনিকেশনে ভালো যেহেতু যেহেতু তারা নলেজ প্রোডাক্ট বানায় পাবলিকলি পাবলিক ভার্সনের জন্য সো কমিউনিকেশনে যেহেতু ভালো তো কমিউনিকেশনের নলেজ ম্যানেজমেন্ট নিয়ে একটা আলাদা উইং থাকে যেমন আমি কেয়ারের এখন সৌহার্দ যে প্রজেক্ট আছে সেইটার ক্ষেত্রে সেটা উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি সেখানে সিএলএটাকে লিড করতে করতে কিন্তু সিনিয়র টিম লিডার কমিউনিকেশন নলেজ ম্যানেজমেন্ট যে ডিরেক্টরা তুমি কিন্তু এটা কিন্তু প্রজেক্ট ডকুমেন্টে শো করানো হচ্ছে মিলে রান্না সো এটা মিলে অ্যাক্টিভিটি বাট হচ্ছে এখানে কিছু স্পেশালাইজ স্কিল জরুরি হয়ে পড়ে যাতে করে যে কিছু স্টাডিজ আসলে এই সেকশন থেকে লিড করতে হয় কিছু লার্নিং অ্যাক্টিভিটি এখান থেকে লিড করতে হয় সো এইখানে কিছু স্পেশালাইজ স্কিল জরুরি হয়ে পড়ে যাতে করে এই জিনিসগুলো তারা এনহেন্স করতে পারে আমাদের মনিটরিং ইভালুয়েশন আসলে এমন একটা সেক্টর যেটা হচ্ছে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ইউনিট এখানে হচ্ছে বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে লোকজন এসে কাজ করে যেমন হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজন আছে আছে কৃষিবিদ লোকজন আবার সমাজ কল্যাণ বিভাগের লোকজন কাজ করে আমি অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট এখানে কাজ করছি তো বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের লোকজন এখানে কাজ করে এক একজনের স্কিলস এক এক রকম সো সেট অফ স্কিলস সবাইকে সব কাজ করতে অ্যালাউ করে না সো এই সিএলএতে কিছু স্কিলস আছে যে স্কিলস গুলো আসলে কিছু স্পেসিফিক লোকজনদের হয়তো থাকাটা হয়তো বেশি গুরুত্বপূর্ণ যাতে করে সে সিএলএ বিভিন্ন রকম অ্যাক্টিভিটি পারফর্ম করতে পারে অনেকে হয়তো এখানে দ্বিমত পোষণ করবেন যে সিএলএতে কাজ করতে গেলে আমার শুধুমাত্র এই স্কিলস গুলো না হইলে কাজ করতে পারবো না ব্যাপারটা এরকম না এরকম অনেক এটা আবার প্রজেক্ট নিডের উপর করে যে আসলে কোন ধরনের ডিসিপ্লিনের কি ধরনের স্কিলস এখানে জরুরি এখন আমি যদি এরকম একটা প্রজেক্টে যাই যে প্রজেক্টটা আসলে রকেট সায়েন্স নিয়ে কাজ করছে সেখানে যদি কোনো স্টাডি করতে হয় তাহলে আমাকে রকেট সায়েন্টিস্ট অ্যাটলিস্ট সায়েন্স না বুঝি কিছু টেকনিক্যাল বিষয় তো বুঝতেই হবে তো এটা ডিপেন্ড করে বেসড অন হোয়াট সাবজেক্ট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ টু স্টাডি অ্যান্ড শুধু স্টাডি করলেই তো হবে না এই জিনিসটাকে ইউটিলাইজেশন স্টেজ পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে সেখানে আবার এমনি স্কিলস জরুরি সো এটা এটা সেট অফ স্কিলস আমরা বোধ হয় নীলতা কানেকশন আবারও সমস্যা পাচ্ছি তবে আমরা যদি যদি শেষ করতে চাই আমি নীলদার কথা থেকে যেটা বুঝলাম যেটা আসলে অনেকটাই প্রজেক্ট নিড ওরিয়েন্টেড এটি একটি বিষয় যেখানে হচ্ছে যে সেট অফ স্কিল দরকার হবে এবং যেহেতু কনসেপ্টের তুলনা এবং নতুন এটি নিয়ে আসলে আমাদের আলোচনা চলতেই থাকবে এবং হচ্ছে যে এবং আলোচনাটি সম্ভব তার দীর্ঘায়িত করতে পারলে ভালো হতো এবং এই আমি জানি যে প্রত্যেকটা আরো অনেক প্রশ্ন আছে সেক্ষেত্রে যদি আমাদেরকে ইমেল করা হয় আমরা অবশ্যই আমাদের আজকে যে ফ্যাসিলিটেটর আছেন তার সাথে কমিউনিকেট করি আমরা প্রশ্নের উত্তর গুলো দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আজকে এত বিভ্রাটের পরে যারা এতক্ষণ সাথে ছিলেন প্রত্যেক অনেক ধন্যবাদ এবং আমাদের এই প্র্যাকটিস সেশনটি এটি রেকর্ডের অবস্থায় আছে সো আমরা আপনাদের ফেসবুক পেজে তো আমরা এটা অ্যাভেলেবেল থাকবে এছাড়া ইউটিউবে আমরা এটা আপলোড করে দেবো এবং আজকের যে সেশন যে ম্যাটেরিয়াল যেটি আছে যে স্লাইড ডেক সেটি হচ্ছে পিটিপি যারা মেম্বার আছেন রেজিস্টার্ড মেম্বার আছেন তাদের প্রত্যেককে আমরা ইমেল করে দেবো আপনাদের প্রত্যেককে আবার অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং প্রত্যেকে খুব ভালো থাকবেন সবাইকে ভালো রাখবেন শুভরাত্রি শুভরাত্রি অনেক ধন্যবাদ সবাইকে